Greetings from SS Class 9 Science Unit 8 Sound Part 8 and 9 Reverberation and Ultrasonic Sound In the lesson la learning, learning objectives are Understand the properties of sound Know that sound requires a medium to travel Understand that sound waves are longitudinal in nature Explain the characteristics of sound Gain knowledge about reflection of sound Explain ultrasonic sound And understand the applications of ultrasonic sound This is the learning objectives In the QR code link ICT corner link In the description box In the unit guide In the description box Concept map Reflection of sound Two types One echo and one reverberation நம்ம போன வீடியோல reflection of sound னா என்ன echo னா என்னன்னு இந்த வீடியோல நம்ம reverberation னா என்ன ultrasound னா என்னன்னு சொல்லி reflection of sound what is sound அப்படினு உங்க கிட்ட கேட்டாங்கன்னு sound is a form of energy அப்படினு சொல்வோம் what is light அப்படினு கேட்டாங்கனா light is a form of energy அப்படினு சொல்வோம் அப்போ light உம் energy sound உம் energy அப்படினு சொன்னா light க்கு வந்து reflection ஆக கூடிய character இருக்கு அதே மாதிரி sound க்கும் வந்து reflection ஆக கூடிய character இருக்கு அப்ப ரெண்டுக்குமே வந்து சேம் லா வந்து பொருந்தி வருது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் the reflection of sound two types irukku echo innonu vandu reverberation appo first echo appdin sonna ipo or chinna room la irundhu nama hello appdin sonna namakku thirumba kekkuradilla reflection aagaradilla ana adhe vandu or periya hills kitta poi ninna nama hello appdin sonna hello hello Hello, Abdin Kaku. Other than a moment, the echo of Din Solra. Echo of Din Gradlavand, time gap, Uruvaka, at the Rava Kakradako. Other than Alan Amakund, the distinct words are Kakum of Din Solra. Reverberation of Din Solra the Vende, auditorium, the Marie Doom, in the Marie Edangal Lakako. Hello, Abdin Solte, continuous arco. And the continuity on the persistence of sound of Din Gradamulamanga Solranga. Upper other. அதை வந்து multiple reflection அப்படினு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது original sound அந்த multiple reflection overlap ஆகிறதுதான் அவங்க வந்து reverberation அப்படிங்கிறதுல சொல்ல வருவாங்க அததான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் reverberation a sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible appa oru periya hall la nama create panna kudiya sound vande pala thadava repeat aagi nama kadaisi la vande and sound e illama pogura varaikum அது வந்து ரிபீட் ஆகிட்டே இருக்குறத நம்ம வந்து உணர்றோம்னு சொல்றாங்க தி ரிபீட்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் कॉल्ड ரிவர்பரேஷன் அப்ப வாட் இஸ் ரிவர்பரேஷன்னா இதான் டெஃபினிஷன் அப்ப அந்த ரிபீட்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் திரும்ப திரும்ப ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது இல்லையா அததான் வந்து நம்ம ரிவர்பரேஷன்னு சொல்றோம் இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கனா தெரியும் தி ஆடிட்டோரியம் அதுல வந்து ஒரு சிங்கர் இருக்காங்க இவங்க வந்து அப்சர்வரா இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த சவுண்ட் இங்க வர்றதுக்கும் இது பல இடங்கள்ல வந்து பட்டு multiple reflection ஆகி இங்க வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த கண்டினியூஸா கேக்குது அதாவது オリジナル சவுண்ட் மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் சவுண்ட் ஓவர்லாப் ஆகி கண்டினியூட்டியா கேக்குறத தான் நம்ம பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் னு சொல்றோம் அத தான் அவங்க வந்து ரிவர்பரேஷன் அப்படினு சொல்றாங்க இன்ன انا ஆடிட்டோரியம் ஆர் எ பிக் ஹால் எக்ஸசிவ் ரிவர்பரேஷன் இஸ் ஹைலி அன்டிசையரபிள் அப்ப ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் லேயில வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த ரிவர்பரேஷன் கேக்குறது நமக்கு எரிச்சல ஏற்படுத்தும் அப்ப ரிவர்பரேஷன குறைக்கணும் அப்படினு சொன்னா அவங்க அந்த அந்த ரூஃப் அண்ட் வால்ஸ்ல வந்து நிறைய கவர் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது சவுண்ட் அப்சர்விங் மெட்டீரியல்னு சொல்லக்கூடிய கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைபர் போர்டு flannel cloths rough plaster and drap barriers idella vachi adhaadha andha oru nar mari irukum andha theater la ella poi ninga andha chair la ukkandale theriyum andha adala vandu oru alagave irukadu adhaadha andha thiraichi lay screen nu solrom la paakradhukku attractive ah illena kuda adala vechirupanga ena appo dhaan sound vandu adha absorb pannu nu the seat materials are also selected on the basis of their sound absorbing material there is a separate branch in physics called acoustics which takes these aspects of sound into account while designing auditoria opera halls 
தேட்டர்ஸ் சரி இப்போ அப்சார்விங் மெட்டீரியலை நம்ம வச்சுருக்கிறதுனால அது ஒருவேளை வந்து எல் வரக்கூடிய சவுண்டை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டுன்னா அந்த மியூசிக்கே வந்து ஒரு மாதிரி டல்லாக கேட்டுரும் அப்போ வந்து அதுக்கு தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஃபிசிக்ஸில் வந்து அந்த சவுண்டு லெசனில் பார்க்கும்போது அதிலவே ஒரு பிரான்ச்சாக பிரித்து அக்வாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அப்சார்ப்ஷனையும் ரிவர்ப்ரேஷனையும் அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த பில்டிங்கை வந்து அந்த ஆடிட்டோரியத்தையோ இல்லை அந்த சினிமா தேட்டரையோ வடிவமைப்பு பண்ணுவாங்க அதை தான் வந்து அக்வாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அல்ட்ராசானிக் சவுண்ட் ஆர் அல்ட்ரா சவுண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நம்ம அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஃப்ரீக்குவன்சினா என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ சாதாரணமாக பசங்க வந்து டெஸ்க்குக்கு இடையில் ஒரு ஸ்டீல் ஸ்கேலை வச்சு அடித்து விளையாடுவாங்க அப்போ அந்த ஸ்கேல் வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு இதில் இருந்து மேலே போயிட்டு திரும்ப சென்டர் பாயிண்ட் வந்து கீழே போயிட்டு திருப்பி சென்டர் பாயிண்ட் வரும் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோன்னா ஒரு வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒன் செகண்டில் அது எத்தனை தடவை போயிட்டு வருதுங்கிறத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மனிதர்களால் எவ்வளோ ஃப்ரீக்குவன்சியை கேட்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் ட்வெண்ட்டி ஹெட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸு வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து ஆடிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸுக்கு கீழே இருந்தால் அதை வந்து இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் நமக்கு வந்து பூக்கள் பூக்கக்கூடிய ஓசையெல்லாம் நமக்கு கேட்குறது இல்லை அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதை வந்து அல்ட்ராசானிக் சவுண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்ட்ராசானிக் சவுண்டுக்கு வந்து இந்த ஜெட் ஏர்வேஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் நம்ம அல்ட்ராசானிக் சவுண்ட் இஸ் த டேர்ம் யூஸ்டு ஃபார் சவுண்டு வேவ்ஸ் வித் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் வேவ்ஸ் கே நாட் பி ஹியர்டு பை த ஹியூமன் இயர் பட் த ஆடிபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் ஃபார் அதர் அனிமல்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் அல்ட்ராசவுண்டு ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இதை வந்து மனிதர்களால் தான் கேட்க முடியல ஆனால் ஒரு சில அனிமல்ஸ்னால இதை கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து டாக்கு சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொன்னால் அது வந்து நல்ல சவுண்டை கேட்குது அல்ட்ராசானிக் விசில்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இன் த கார்ஸ் டு அலர்ட் டீர் டு ஆன் கமிங் டிராஃபிக் ஸோ தட் தே வில் நாட் லீப் அக்ராஸ் த ரோட் இன் த இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கார் காரில் வந்து இந்த செட்டப் வச்சுருப்பாங்க அல்ட்ராசானிக் விசில்ங்கிறது இப்போ அந்த காடு பகுதிகளில் ஹில்ஸ் ஸ்டேஷனில் காரில் போகும்போது அந்த மான்கள் வந்து குறுக்க வந்துடாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ஹார்ன் நம்ம அடித்தோன்னு சொன்னால் அந்த அல்ட்ராசவுண்டை அந்த மான் கேட்டுட்டு அது குறுக்க வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே பார்த்திங்கன்னா யானைக்கு வந்து செட்டன் லிமிட் இருக்கும் அதாவது இன்ஃப்ராசானிக் சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி கே கேட்கக்கூடியது அந்த யானைக்கு இருக்கும் ஏன்னா யானையோட கால் பாதங்கள் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து எர்த்துக்வாக்கு வருது இல்லை ஒரு சுனாமி எங்கேயோ கடலுக்கு நடுவில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அனிமல்ஸ்லாம் வந்து அலர்ட் ஆகிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம வீடுகளில் வளர்க்கக்கூடிய பசுமாடுகளுக்கும் இன்ஃப்ராசானிக் சவுண்டையும் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதும் இருக்கும் அல்ட்ராசானிக் சவுண்டும் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த எலிஃபெண்ட்டை பற்றி நம்ம சொல்லும்போது அது வந்து அதோட ஆடிபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இன்ஃப்ராசானிக்கு தான் இருக்குமே தவிர பிலோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்குள்ளே தான் இருக்கும் அதனால தான் யானைகளை வந்து நம்ம வெடிச்சத்தத்தை வச்சு விரட்டுறோம் நம்மளால் இ வெடி சத்தத்தை வந்து கேட்க முடியும் யானைக்கு வந்து அந்த சத்தத்தை கேட்க முடியாது இந்த பெரிய ட்ரம்மெல்லாம் வச்சு அடித்து யானைகளை வந்து வ ஊருக்குள்ளே வராமல் விரட்டுவாங்க ஏன்னா அந்த சத்தத்தினால் அந்த காது இதாகிறதுனால அது ஓடிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த அல்ட்ராசானிக் சவுண்டுங்கிறத நம்ம வேறு எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் யூஸ் ஆஃப் அல்ட்ரா சவுண்டு இஸ் அண்ட் எக்ஸாமினிங் த இன்னர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இன்னர் பார்ட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணலாம் த அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ் சச்சஸ் ஆர்கன் ஆஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் டு பி சீன் ஆர் டிஸ்டிங்கைஸ்டு பை பவுன்சிங் ஆஃப் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் பை த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எக்ஸாமைண்டு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அல்ட்ராசானிக் சவுண்டை வந்து அனுப்பி அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிறத வச்சு அவங்க வந்து அந்த பொருளை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு ஓட்டை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வரக்கூடிய டைமிங்கை வச்சு மெஷர் பண்ணி அங்கே வந்து மிஸ்டேக்கை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க
அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணுது கம்ப்யூட்டரில் இப்போ ச கர்ப்பிணியாக இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லியே எடுப்பாங்க குழந்தைங்கள ஏன்னா அந்த ஸ்கேன் எடுக்கும்போது அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சி வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த குழந்தைக்கு இந்த மா இந்த இந்த மந்த்தில் இந்த உறுப்புகள் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத அண்ட் எக்கோகிராம் இஸ் அண்ட் இமேஜ் அப்டைன்ட் பை த யூஸ் ஆஃப் ரெஃப்ளக்டட் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ மெடிக்கல் டயக்னாஸ்டிக் டூல் அது வந்து மெடிக்கலில் ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆராய்ஞ்சு பார்க்குறதுக்கு ஒன்றா பயன்படுத்துகிறாங்க அல்ட்ராசானிக் சவுண்ட் இஸ் ஹேவிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் மரைன் சர்வேயிங் மரைன்லேயும் அல்ட்ராசானிக் சவுண்ட் யூஸ் ஆகுது அதை நம்ம இன்னும் பின்னால் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இப்படி இருக்கிற சீல வந்து ஒரு சப்மரைன் இப்படி போகுது இன்னொரு சப்மரைன் இப்படி ஆப்போசிட்டில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டும் மோதிடும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அல்ட்ராசானிக் சிக்னல் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும்போது அப்போ ஒருத்தர் கீழே இறங்கிடுவாங்க இன்னொரு சப்மரைன் வந்து இப்படி மேலே போகும் இதுக்கெல்லாமே யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க மோட்டு நோ அனிமல்ஸ் சச்சஸ் பேட்ஸ் டால்ஃபின்ஸ் ரேட்ஸ் வேல்ஸ் அண்ட் ஆயில் பேர்ட்ஸ் யூஸ் எக்கோலேஷன் அண்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் டெக்னிக் தட் யூசஸ் எக்கோஸ் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் லொக்கேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பல தடவை படிச்சுருக்கோம் பேட்னா வவ்வால் அதெல்லாம் வந்து கண்ணு தெரியாது நைட்டு வந்து அது எப்படி இறை தேடும் அப்படின்னு சொன்னால் எக்கோ சவுண்டை வந்து திரும்ப அனுப்பும் அந்த சவுண்டு வந்து அல்ட்ராசானிக் ஃப்ரீக்வன்சியாக வரும் அப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அதோட ப்ரே ப்ரேனா இறை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் பட்டுட்டு திரும்ப இது வந்து உணரும் அப்போ அது வந்து டூ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் செகண்டில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸில் அது எங்கேயோ இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அது போய் அந்த இறையை எடுத்துக்கும் எக்கோலேஷன் அலோஸ் பேட்ஸ் டு நேவிகேட் த்ரூ டார்க் கேவ்ஸ் அண்டு ஃபைண்ட் இன்செக்ட்ஸ் ஃபார் ஃபுட் அதனால தான் அது இருண்டாக இருக்கக்கூடிய இருட்டாக இருக்கக்கூடிய குகைகளில் உள்ளே போய் தன்னோட உணவை கூட எடுத்துக்கும் டால்ஃபின் வேல்ஸ் எமிட் ரேப்பிட் சீரீஸ் ஆஃப் அண்டர் வாட்டர் கிளிக்ஸ் இன் அல்ட்ராசானிக் ஃப்ரீக்வன்சி டு லொக்கேட் த எர்ப்ரே நேவிகேட் த்ரூ வாட்டர் அப்போ ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவை கூட இந்த டால்ஃபின் வேல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நேவிகேட் பண்ணி அந்த உணவை போய் எடுத்துக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ராசானிக்கில் வந்து அந்த டுவெண்ட்டிக்கு கீழே உள்ளது வரும் அல்ட்ராசானிக் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்டுக்கு மேலே உள்ளது வரும் இதில் வந்து பேட் வருது நம்ம வந்து மனிதர்கள் வந்து இந்த இடத்துக்குள்ளே வருவாங்க இந்த யானை வந்து இதிலேருந்து இதில் சட்டைன் லிமிட் வரைக்கும் வரும் அதனால தான் வெடிச்சதெல்லாம் அதெல்லாம் கேட்க முடியல அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் எங்கெல்லாம் அது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோன்னு சொன்னால் மெயினா இதை வந்து கிளீனிங் டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க மைனூட் ஃபாரின் பாட்டிகல்ஸ் கேன் பி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிளேஸ்டு நிய லிக்விட் பாத் த்ரூ விச் அல்ட்ராசவுண்ட் இஸ் பாஸ்டு அந்த லிக்விட் பாத் அதாவது தண்ணி மாதிரி இருக்கிறதோட சேர்த்து இந்த சவுண்டு சிக்னலையும் சேர்த்து அனுப்பிடுவாங்க அப்போ அதில் வந்து நம்ம உடம்புல வேறு ஏதாவது மைனூட் பாட்டிகல்ஸ் எதுவும் இருக்குதா இல்லை மெஷின்ஸில் ஏதாவது மைனூட் பாட்டிகல்ஸ் இருக்குதாங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ இன்றைக்கி கார்லாமே வந்து ரிப்பேர் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ஃபுல்லாக கலர்ட்டிலாம் பார்க்குறது இல்லை டக்குன்னு சிஸ்டமில் வந்து கொடுத்துட்றாங்க அப்போ அல்ட்ராசவுண்டு மூலமாக அது எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் எப்படி வந்து மனித உறுப்புகளை பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கோடிக்கணக்கில் நம்ம ஒரு ஃபேக்ட்ரி நடத்துகிறோம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நடத்துகிறோம் கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவு பண்ணி ஒரு மிஷினை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஃபால்ட்டு ஹேர் ஹேர்லைன் கிராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாமே அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடும் அதான் அல்ட்ராசவுண்டு கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்டு டு டிடெக்ட் கிராக் அண்ட் ஃப்ளாஸ் அதாவது வெடிப்புகள் அதோட குறைகள் இதில் எல்லாம் மெட்டல் பிளாக்கில் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் ஆர் மேட் டு ரெஃப்ளக்ட் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஸ்பாட்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் அண்டு ஃபார்ம் த இமேஜ் ஆஃப் த ஹார்ட் இப்போ அவங்க ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா அங்கே வந்து அவங்க அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் தான் அனுப்புவாங்க அப்போ அந்த ஹோல் ஹார்ட்டோட பிக்சரையும் அது வந்து நமக்கு கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த ரெஃப் அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாலே டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க அதை தான் எக்கோ கார்டியோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இசிஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அல்ட்ராசவுண்டு மே பி எம்ப்ளாய்டு டு பிரேக் ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம்ட் இன் த கிட்னி இன்டு த ஃபைன் கிரெயின்ஸ் இப்போ யூரினரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது